đoàn xem AI xe đến dung bữa tối. Chúng tôi rất vui mừng khi được đi du thuyền Ý, thực tế không chỉ là một chuyến du thuyền, mà còn là một chuyến du lịch Ý. Hành trình của chúng tôi như sau, bay đến Genoa, Ý, lái xe đến Savona, nơi chúng tôi sẽ lên tàu. Điểm dừng đầu tiên sẽ là Palma de Mallorca, sau đó đến Barcelona, Tây Ban Nha, qua đêm đến Manta, sau đó đến Sicily, đi thuyền đến Rome và kết thúc trở lại Savona. Sẽ có ngày dừng lại ở mỗi nơi, lên đến 6 giờ cho mỗi lần dừng. Chúng tôi có thể lên tàu bất cứ lúc nào, miễn là chúng tôi lên tàu trước 4 giờ chiều. Chúng tôi không muốn con tàu ra khơi mà không có chúng tôi. Vì chúng tôi đã từng đi du thuyền trước đây, chúng tôi biết những gì mong đợi về kích thước và sự sang trọng của con tàu. Vì vậy, rất lớn. Nếu bạn nhìn thấy một bức ảnh của tôi bên ngoài con tàu. Tôi trông cao như một con kiến khi đứng cạnh tôi. Con tàu không chỉ là thứ đáng để nhìn, nhìn thấy tất cả các hành khách và nghe được nhiều ngôn ngữ. Thật là một điều tốt khi thủy thủ đoàn của con tàu nói được nhiều thứ tiếng. Nhưng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đã mang theo một từ điển tiếng Anh, tiếng Ý, sau khi ổn định chỗ ở, chúng tôi đi tham quan trên tàu. Nơi chúng tôi bày tỏ nhiều lời chúc, thật tuyệt vời ở tất cả các cửa hàng và dịch vụ được cung cấp, chưa nói đến sự đa dạng của các địa điểm ăn uống. Chúng tôi có tiệc tự chọn, phòng ăn bình thường, phòng ăn trang trọng, cũng như quầy ba bán đồ ăn nhanh trên bong, bên hồ bơi. Chúng tôi ăn nhẹ và ngồi xuống ghế ngồi ngoài trời để xem mọi người và lắng nghe các quốc gia khác nhau đại diện. Đêm đầu tiên trên tàu, chúng tôi đã đến thăm khu vực tự chọn, và sau đó đi lang thang để tìm xem chúng tôi có thể tham gia hoạt động nào. Cũng như phòng trò chơi riêng biệt, điểm dừng đầu tiên Palma de Mallorca, thật là một thành phố xinh đẹp. Sau khi lên ván, chúng tôi thư giãn, và sau đó mặc quần áo cho bữa tối chính thức đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi tìm thấy bàn của mình và thấy rằng chúng tôi sẽ ăn tối với ba cặp đôi khác. Một cặp vợ chồng là người Mỹ, vì vậy không có gì phải lo lắng khi không hiểu họ. Các cặp đôi khác là người Ý và người Ba Lan. Cặp đôi người Ý và người Ba Lan nói rất ít tiếng Anh, vì vậy bữa tối của chúng tôi rất thú vị. Thật tình cờ, tất cả chúng tôi đều chọn một món mì, nhưng người Mỹ gọi nó là mì. Có một cuộc tranh luận rằng chúng ta có nên ăn bằng thìa hay không. Nhưng người Ý nói rằng chỉ trẻ em mới dùng thìa. Những người Mỹ cho biết họ được cho biết một chiếc thìa được sử dụng để xoay sợi mì bằng nghĩa. Chúng tôi không dùng thìa cặp vợ chồng người Ba Lan cũng vậy. Cũng có tranh luận về việc nên gọi nó là mì ý hay mì ống. Từ tiếng Ba Lan cho mì ống là Kluski. Có rất nhiều người cười khúc khích khi nghe chúng tôi cố gắng phát âm nó. Nói chung, đó là một bữa ăn dễ chịu. Sau khi tráng miệng, tất cả chúng tôi đi theo con đường riêng của mình, nhưng gặp nhau khi đi bộ trên bong trên. Điểm dừng chân của chúng tôi vào ngày hôm sau là Barcelona, Tây Ban Nha. Thật là một nơi tráng lệ. Lịch sử, một nhà thờ chúng tôi đã đến thăm là hoàn toàn đẹp. Có rất nhiều vàng được sử dụng, chúng tôi tự hỏi giá bao nhiêu để trang bị một nhà thờ này. Chúng tôi cho rằng tất cả các nhà thờ ở Barcelona đều giống nhau. Có một bầu không khí tôn kính. Chúng tôi dạo quanh quảng trường, mua sắm một chút đồ lưu niệm và dừng lại ở một quán cà phê con Leche. Quay lại tàu cho một hoạt động hồ bơi mà chúng tôi đã đăng ký. Vì chúng tôi không đặt bàn trong phòng ăn chính thức, chúng tôi quyết định rằng sau các hoạt động ở hồ bơi, chúng tôi sẽ chỉ muốn đi ăn tự chọn và thư giãn. Cặp đôi người Ba Lan cũng tham gia hoạt động tại bể bơi. Sau khi trèo thuyền suốt đêm, chúng tôi cập bến Manta. Nó là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi phía bắc của châu Phi. Chúng tôi đã dự đoán nhiệt độ cực kỳ nóng và không thất vọng. Tại đây, chúng tôi bắt gặp nhà thờ được đặt theo tên của sứ đồ phao lô khi một con tàu của ông bị đắm ở Manta. Đó là khoảng thời gian đặc biệt để chúng tôi có thể nhìn thấy một trong những sứ đồ của Chúa giê -xu đang ở đâu. Tối hôm đó chúng tôi đã đặt một bàn trong phòng ăn trang trọng. Chúng tôi rất tò mò muốn biết những người bạn cùng bàn của mình sẽ là ai. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi gặp một cặp vợ chồng người Anh cũng như một cặp vợ chồng người Đức. Lẽ ra phải có cặp thứ ba, nhưng họ đã bị chậm trễ, có thể họ lỡ đò, một sự trùng hợp khác, tất cả các bà vợ đều gọi một món gà. Nhưng với hai bên khác nhau, và những người đàn ông từng gọi món bít tết, trong khi chờ đợi bữa ăn, cuộc trò chuyện của những người đàn ông đang thảo luận về các cách cắt bít tết khác nhau. Tất cả chúng tôi đều dễ dàng hơn, vì cặp vợ chồng người Đức nói được tiếng Anh. Chúng tôi vương giả nhau với những nơi chúng tôi đã thấy ở mỗi điểm rừng. Vì cặp vợ chồng người Đức đã lớn tuổi nên họ nói rằng họ chỉ đi dạo quanh Manta một thời gian ngắn. Sau đó ngồi thưởng thức cà phê và bánh ngọt. Cặp vợ chồng người Anh là người trẻ nhất trong nhóm và nói với chúng tôi rằng đây là chuyến đi đầu tiên của họ. Chúng tôi rất ngạc nhiên rằng mỗi người trong chúng tôi đều dự định tham dự buổi hát trên bong. 
Sau màn trình diễn tuyệt vời, chúng tôi lại đi dạo quanh bong tàu trước khi ăn nhẹ để lên phòng tiểu bang của mình. Điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là Sicily. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi bởi vì đó là hòn đảo của mẹ tôi. Guess who's coming to dinner? We were very excited to be going on an Italian cruise. Not just the fact that it was a cruise, but an Italian one. Our itinerary would be as follows. Fly to Genoa, Italy, drive to Savona, where we would board the ship. First stop would be Palma de Majorca, then on to Barcelona, Spain, overnight to Malta, then over to Sicily, sail up to Rome and ending back in Savona. There will be day stops at each place, up to six hours for each stop. We would be able to reboard the ship at any time, as long as we were aboard by 4 p.m. We didn't want the ship to sail without us. Since we had been on a cruise before, we knew what to expect in size and opulence of the ship. So, huge. If you saw a picture of me outside the ship, I looked as tall as an ant would look standing next to me. Not only was the ship something to behold, seeing all the passengers, and hearing the many languages. It was a good thing that the ship's crew spoke several languages. But, we came prepared, we brought an English-slash-Italian dictionary. After we settled in we went touring the ship, where we expressed many wows. It's amazing at all the shops and services offered, let alone the variety of eating places. We have the buffet, casual dining rooms, formal dining rooms, as well as snack bars on deck, poolside. We grabbed a snack and settled ourselves on deck chairs to watch the people and listen to the different countries represented, our first night on board we visited the buffet area and then wandered around to find out what activity we can participate in. Activities ranged from pool games to dance games, as well as the separate games room, first stop, Palma de Majorca. What a beautiful city! After reboarding we relaxed, and then dressed for our first formal dinner. We found our table and found that we would be dining with three other couples. One couple was American, so there was no worry of not understanding them. The other couples were Italian and Polish. The Italian and Polish couples spoke very little English, so our dinner was interesting. By coincidence, we all chose a pasta dish, but the Americans call it noodles. There was the debate whether we should eat using a spoon, but the Italians said only children use a spoon. The Americans said they were told a spoon is used to twirl the noodles with the fork. We did not use a spoon, neither did the Polish couple. There was also debate about whether to call it spaghetti or pasta. The Polish word for pasta is kluski. There were many giggles listening to us trying to pronounce it. All in all, it was a pleasant meal. After dessert we all went our separate ways, but came upon each other walking the upper deck, our stop the next day was Barcelona, Spain. Such a magnificent place. The history. One church we visited was absolutely beautiful. There was so much gold used, we wondered how much it cost to furnish this one church. We assumed that all the churches in Barcelona were the same. There was an atmosphere of reverence. We walked around the piazza, did a bit of souvenir shopping and stopped for a café con leche. Back to the ship for a pool activity we signed up for. Since we didn't book a table in the formal dining room, we decided that after the pool activities we would just want to go to the buffet and relax. The Polish couple was also participating in the pool activity, after sailing all night, we docked at Malta. It is a tiny island just off the north of Africa. We were anticipating extremely hot temperatures. And were not disappointed. Here we came across the church that was named after the Apostle Paul when a ship he was on was shipwrecked on Malta. It was a special time for us to be able to see where one of Jesus' apostles was, that night we had reserved a table in the formal dining room. We were curious to see who our tablemates would be. We were surprised to meet a British couple as well as a German couple. There should have been a third couple, but they had been delayed, maybe they missed the boat, another coincidence. All the wives ordered a chicken dish, but with different sides. And the men each ordered steak. While waiting for the meal, the men's conversation was discussing the different cuts of steak. It was easier for us all, since the German couple did speak English. We regaled each other with the places we had seen at each stop. Since the German couple was older, they said that they only walked around Malta for a short time, then sat and enjoyed a coffee and pastry. 
the British couple was the youngest of the group and told us that this was their first cruise. We were surprised that each of US was planning to attend the on-deck sing-along. After the wonderful performance, we again went for a walk around the decks before grabbing a snack to take up to our stateroom, our next stop is Sicily. It meant a lot to me because that is the island my mother, guess who's coming to dinner, we were very excited to be going on an Italian cruise. Not just the fact that it was a cruise, but, an Italian one. Our itinerary would be as follows, fly to Genoa, Italy, drive to Savona, where we would board the ship. First stop would be Palma de Majorca, then on to Barcelona, Spain, overnight to Malta, then over to Sicily, sail up to Rome and ending back in Savona, there will be day stops at each place, up to six hours for each stop. We would be able to reboard the ship at any time, as long as we were aboard by 4 p.m. We didn't want the ship to sail without us. Since we had been on a cruise before, we knew what to expect in size and opulence of the ship. So, huge. If you saw a picture of me outside the ship, I looked as tall as an ant would look standing next to me. Not only was the ship something to behold, seeing all the passengers, and hearing the many languages. It was a good thing that the ship's crew spoke several languages. But, we came prepared, we brought an English-slash-Italian dictionary, after we settled in we went touring the ship, where we expressed many wows. It's amazing at all the shops and services offered, let alone the variety of eating places. We have the buffet, casual dining rooms, formal dining rooms, as well as snack bars on deck, poolside. We grabbed a snack and settled ourselves on deck chairs to watch the people and listen to the different countries represented, our first night on board we visited the buffet area, and then wandered around to find out what activity we can participate in. Activities ranged from pool games to dance games, as well as the separate games room, first stop, Palma de Majorca. What a beautiful city. After reboarding we relaxed, and then dressed for our first formal dinner. We found our table and found that we would be dining with three other couples. One couple was American, so there was no worry of not understanding them. The other couples were Italian and Polish. The Italian and Polish couples spoke very little English, so our dinner was interesting. By coincidence, we all chose a pasta dish, but the Americans call it noodles. There was the debate whether we should eat using a spoon, but the Italians said only children use a spoon. The Americans said they were told a spoon is used to twirl the noodles with the fork. We did not use a spoon, neither did the Polish couple. There was also debate about whether to call it spaghetti or pasta. The Polish word for pasta is kluski. There were many giggles listening to us trying to pronounce it. All in all, it was a pleasant meal. After dessert we all went our separate ways, but came upon each other walking the upper deck, our stop the next day was Barcelona. Spain. Such a magnificent place. The history. One church we visited was absolutely beautiful. There was so much gold used, we wondered how much it cost to furnish this one church. We assumed that all the churches in Barcelona were the same. There was an atmosphere of reverence. We walked around the piazza, did a bit of souvenir shopping and stopped for a café con leche back to the ship for a pool activity we signed up for. Since we didn't book a table in the formal dining room, we decided that after the pool activities we would just want to go to the buffet and relax. The Polish couple was also participating in the pool activity, after sailing all night, we docked at Malta. It is a tiny island just off the north of Africa. We were anticipating extremely hot temperatures. And were not disappointed. Here we came across the church that was named after the Apostle Paul when a ship he was on was shipwrecked on Malta. It was a special time for us to be able to see where one of Jesus' apostles was, that night we had reserved a table in the formal dining room. We were curious to see who our table mates would be. We were surprised to meet a British couple as well as a German couple. There should have been a third couple, but they had been delayed, maybe they missed the boat, another coincidence. All the wives ordered a chicken dish, but with different sides. And the men each ordered steak. While waiting for the meal, the men's conversation was discussing the different cuts of steak. It was easier for us all, since the German couple did speak English. We regaled each other with the places we had seen at each stop. 
since the German couple was older, they said that they only walked around Malta for a short time, then sat and enjoyed a coffee and pastry. The British couple was the youngest of the group and told us that this was their first cruise. We were surprised that each of US was planning to attend the on-deck sing-along. After the wonderful performance, we again went for a walk around the decks before grabbing a snack to take up to our stateroom, our next stop is Sicily. It meant a lot to me because that is the island my mother.